こんにちは、アルソレルです。今回は最近ガチャガチャでゲットして可愛かったソフトクリームランプを作っていこうと思います。もともとあるリップを体は使わないんで削除しといてください。カップは後回しで、まずはソフトクリームを作ります。簡単に作れるように、まずアドオンを有効化します。編集からプリファレンスを開きます。アドオンタブの検索ボックスにエクストラと入力します。そしたら、アットカーブエクストラオブジェクトにチェックを入れます。これでアドオンが有効化されました。バツでウィンドウを閉じておきます。シフトプラス A のカーブから、カーブスパイラルズのアルキメディアンを追加します。アルキメディアンセッティングの高さで1回分の高さを。で、半径で一番最初の半径の大きさを。で、レイリアスグロースで回転していくことの半径の増減量を変更できます。あとはスパイラルパラメーターのひねるで回転数を。で、ステップで頂点数を。スパイラルディレクションで回転の向きを変更できます。今回はスパイラルディレクションを時計回り、スパイラルパラメーターのひねるを4、ステップを12、で、アルキメディアンセッティングの高さを 0.45、半径を1、で、レイディアスグロースをマイナス 0.24 にしました。ここのみで調整していただきたいんですけど、この後カップに乗せた時に、下っかは1周分くらいは埋もれちゃうっていうことを考慮しておいていただければと思います。次にソフトクリームを太くしていきます。オブジェクトデータプロパティのジオメトリにあるベベルの振動を 0.3 にします。そしたら形を微調整していきます。ちょっとカクカクしてるんで、モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にしておきます。さっきお伝えした通り、下っ側はカップに埋もれるんで、上っ側だけ綺麗にしていきます。端っこから5つぐらいの頂点を選択して、デリートキーで削除します。端っこの頂点を選択して、アイテムタブから半径を0にします。1つ隣の頂点を選択して、今度は半径を 0.3 ぐらいにします。さらにもう1つ隣の頂点を選択して、今度は半径を 0.6 ぐらいにしておきます。今半径を調整した3つの頂点を G でそれぞれ移動させてカールしている感じにします。いろんな方向から見て微調整します。場所が決まったらタブキーでオブジェクトモードにしてコントロールプラス A で回転とスケールを適用して名前を付けておきます。次にカップを作っていきます。シフトプラス A でメッシュの円柱を追加します。右クリックでスムーズシェードを適用します。モディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルは2にしておきます。めちゃめちゃ変形しちゃうんで、タブキーで編集モードにしたら、フルキーの2で変選択にして、上下の辺を一周選択して、シフトプラス E でクリースをかけます。辺がピンク色になるまでマウスを動かすか、左クリックでクリースを確定した後に、係数を1にしてください。タブキーでオブジェクトモードにします。まだ少し変な影が出てるんで、オブジェクトデータプロパティのノーマルの中にある自動スムーズにチェックを入れておきます。そしたら、点キーの位置で正面からのビューにします。GZ で下に移動させます。この時、ソフトクリームの下一周分ぐらいと被るようにしてください。そしたら、点キーの7で真上からのビューにします。ソフトクリームの大きさとカップの大きさを合わせていくんですけど、見やすいようにオブジェクトごとに色をつけておきます。3D ビューポートのシェーディングからカラーをランダムにします。これでオブジェクトごとにランダムに色が割り振られました。そしたらカップを S、シフトプラス Z で Z 軸方向以外に大きくして大きさを合わせます。カップとソフトクリームの中心を合わせておきたいのは山々なんですけど、そうすると、どうしてもちょっと多めにこのカップが見える箇所ができちゃうんで、ソフトクリームをちょっと移動させます。ソフトクリームを選択して、G、シフトプラス Z で Z 軸方向以外に移動させます。どうしてもど真ん中に置きたいねんっていう方は、頑張ってソフトクリームの巻き具合を調整してみてください。もうちょっとカップがちっちゃくても良さそうなんで、微調整しておきます
。そしたら、次にこのカップからはみ出てる箇所をカップの内側に押し込んでいくんですけど、こうせっかく押し込んでもカップの形を変えるとアイスクリームがまた出てきちゃうことがあるんで、先にカップの大まかな形を作っておきます。カップを選択してタブキーで編集モードにします。下っ側の辺を全部選択して G、Z で下に伸ばしていきます。カップの高さが決まったら、そのまま S、Shift、プラス Z で Z 軸方向以外にちっちゃくします。これで大まかな形ができました。そしたらはみ出てるソフトクリームを押し込んでいきます。一旦タブキーでオブジェクトモードにした後、ソフトクリームを選択してタブキーで編集モードにします。ピリオドでピポットポイントを 3D カーソルに変更します。はみ出てる頂点を選択して S、シフトプラス Z で Z 軸方向以外にちっちゃくしてカップの内側に収めます。一気にこうグッと押し込むよりも各頂点をちょっとずつ調整した方がいいかと思います。これをはみ出てる頂点全部に行います。押し込んだことでカップの見える範囲がちょっと広くなったんで気になる方は G、Z で頂点を上に上げて調整してみてくださいまたちょっと空き具合が気になるんで再度ソフトクリームを移動させて微調整しておきます調整できたらピリオドでピポットポイントを中点に戻しておきますこれでソフトクリームができましたそしたら次はカップを作っていきます。カップを選択してタブキーで編集モードにします。模様をつけていきます。コントロールプラス R で辺を横向きに挿入します。この辺がカップの上っ側と下っ側の編み編みになっている部分の境目になるんで、お好みの位置に挿入してください。今回は真ん中よりもちょっと上くらいに挿入しました。そしたら、境目をぷっくりさせるんですけど、上っ側も同じ幅でぷっくりさせたいんで、一緒にやります。ちなみに、目分量でいいよっていう方は、コントロールプラス R で辺を挿入した方が早いです。こんな感じで、ベベルをかけて二分割して、で、真ん中の辺を大きくしてぷっくりさせたいんですけど、この一番上の辺はベベルをかけると丸まっちゃいます。なので、一番上の辺の近くに、コントロールプラス R で辺を横向きに挿入します。この挿入位置が二分割させた時の一つ分の幅になります。今挿入した辺と真ん中の辺にコントロールプラス B でベベルをかけます。思い切って幅を大きくして大丈夫です。で、セグメントは2にします。そして、重複の回避にチェックを入れます。これで均等に辺を作ることができました。そしたら、一ちゃん上は頂点が重複しちゃっているんで、モディファイアープロパティから溶接を追加して、で、一度タブキーでオブジェクトモードにして適用しておきます。クリースの値が変わったんで、ちょっとガタガタしてるんですけど、後でまとめて修正するんで、一旦ほっときます。タブキーで編集モードにします。そしたら、3本の辺のうち、それぞれ真ん中を一周ぐるっと選択して、S、シフトプラス Z で Z 軸方向以外に大きくします。これやと、あんまりぷっくり感がわからないんで、もうちょっとはっきりさせるために、上下の辺にクリースをかけます。辺が見えへんので、サブディビジョンサーフェスを非表示にしておきます。上下のそれぞれの辺を一周ぐるっと選択して、シフトプラス E でクリースをかけます。クリースは係数が1になるようにしてください。これでぷっくりさせることができました。続けて、今度はこの上側全体をちょっとふっくらさせます。コントロールプラス R で辺を横向きに挿入します。真ん中に挿入したいんで、左クリックじゃなくて、右クリックで位置を確定します。S、シフトプラス Z で Z 軸方向以外に大きくします。これでふっくらしました。そしたら、今度はカップの下側を編み編みにしていきます。下準備にまたコントロールプラス R で辺を横向きに挿入します。真ん中の3本の辺のうち、一旦下の辺のすぐ下に来るように位置を調整します。同じようにもう一本挿入します。さらにまたコントロールプラス R で辺を横向きに挿入するんですけど、今度は真ん中に挿入したいんで、左クリックじゃなくて右クリックで位置を確定します。分割数を上げて辺を増やします。フルキーの3で面選択にします。オルトプラス Z で透過表示にします。分割した面を全部選択します。このちっちゃい面を選択しないように気をつけてください
。そしたら、これをひし形にするために、右クリックで分割の復元を選択します。反復を1にするとひじ型になります。そしたら次にデコボコさせるんですけど、その前にちょっと一手間加えます。ミニクインで、ポルトプラス Z で透過表示をオフにします。ブルキーの位置で頂点選択にします。真ん中の境目近くなんですけど、こんな風に頂点が1個のところと2つのところが交互になってます。このまま何もせずにデコボコさせるとこんな感じに。で、二つの頂点を結合させるとこんな感じに。さらにクリスがかかっているこの境目の辺に結合するとこんな感じになります。今回は真ん中のパターンでいこうと思います。なのでまず自動頂点マージをオンにします。結合したい頂点を選択して G を2回押します。そうすると、辺に沿って頂点が動いてくれます。結合したい頂点の位置まで動かします。これで結合できました。残りも同じように処理していきます。全部処理できたら、Alt プラス Z で透過表示に切り替えます。フルキーの3で面選択にして、ひし形を全部選択します。i を2回押して、こう選択している各面に対して面を差し込みます。ミニクインで、オルトプラス z で透過表示をオフにして、振動を下げて今差し込んだ面をちょっと凹ませます。サブディビジョンサーフェスの影響で、ひし形が丸くなってるんで、オルトプラス z で透過表示にして、ひし形を全部選択して、シフトプラス e でクリースをかけます。これも係数が1になるようにしてください。Alt プラス Z で透過表示をオフにします。タブキーでオブジェクトモードにします。編み編みのところに影ができているんで、自動スムーズの適用角度をちょっと大きくします。あんまり大きくしちゃうと、こんな感じで他の場所へ影響が出ちゃうんで、そういう時はサブディビジョンサービスのレベルを上げてみてください。最終的に今回はサブディビジョンサーフェスのレベルを3で自動スムーズの角度を40度にしました。そしたら最後にそこにちょっとシワが寄ってるんでタブキーで編集モードにしてそこを選択して i で面を差し込みます。これでカップもできました。タブキーでオブジェクトモードにしてコントロールプラス A で回転とスケールを適用して名前を付けておきます。床も追加しておきます。シフトプラス A のメッシュから平面を追加します。GZ で下に下げて S で大きくします。タブキーで編集モードにします。フルキーの2で辺選択にしてオクッカーの辺を選択して EZ で上に伸ばして壁を作ります。壁と床の境目を選択してコントロールプラス B でベベルをかけます。タブキーでオブジェクトモードにします。右クリックスムーズシェードを適用します。これで床もできました。コントロールプラス A で回転とスケールを適用して名前を付けておきます。続けてマテリアルを設定していきます。シェーダーエディターを開きます。シェーディングタブを押して切り替えるか、下から引っ張ったりして画面分割をしてシェーダーエディターに切り替えます。動画では見やすいように右っ側に表示させてます。レンダープレビューになってない場合は、レンダープレビューにしておいてください。ライトはいらないんで削除しておきます。とはいえ暗すぎるんで、ワールドをちょっと明るくします。ワールドプロパティのサーフェスの強さを3にします。そしたらまず床から設定していきます。床を選択して、マテリアルを新規追加して名前を付けておきます。プリンシブル BSDF のベースカラーをお好みの色に変更します。次にカップにマテリアルを設定していきます。カップを選択してマテリアルを新規追加して名前を付けておきます。プリンシブル BSDF のベースカラーをオレンジっぽい茶色にします。次にカップを光らせるんですけど、このままプリンシブル BSDF の放射を変更して光らせると、このプリンシブル BSDF がマテリアル出力のサーフェスにつながってるんで、カップの表面から光っちゃいます。今回は内側から光ってる風にしたいんで、ボリュームで光らせていきます。そしたらまず、シフトプラス A からシェーダーの中の放射を追加します
、放射の放射とマテリアル出力のボリュームをつなぎます。このままやとわからないんで、レンダープロパティからレンダーエンジンをサイクルズに切り替えます。今まだ光っている感じがしないと思うんで、プリンシブル BSDF の電波をちょっと上げます。今回はとりあえず光が見えるようになればいいんで、0.1 にしました。プリンシブル BSDF の電波と放射の強さと、ワールドプロパティの明るさを調整して、お好みの光具合に調整してみてください。次にソフトクリームにマテリアルを設定していくんですけど、このカップの電波を上げたことで、カップと被ってる部分が透けて見えるようになっちゃいました。なので、先にそっちを解消しておきます。重たいんでソリッドモードにします。オルトプラス Z で透過表示にします。まずは、ブーリアンを適用するために、ソフトクリームをメッシュに変更します。ただし、このまま変換すると、今つけてるサブディビジョンサーフェスが適用された状態で変換されるんで、頂点数が増えちゃいます。なので、一旦ソフトクリームからサブディビジョンサーフェスを削除します。頂点数増えてもいいよっていう方は気にしなくて OK です。右クリックから変換の中のメッシュを選択します。これでカーブやったのがメッシュに変換されました。続けてモディファイアプロパティからサブディビジョンサーフェスを追加します。レベルはさっきと同じにしておきます。同じくモディファイアプロパティからブーリアンを追加します。演算方法と演算対象はそのままにしといて、オブジェクトをカップにします。適用されないのでソルバを高速にします。これで被ってるところが綺麗に消えてくれました。オルトプラス Z で透過表示をオフにします。ちょっとガタガタしてるんで、オブジェクトデータプロパティのノーマルの中にある自動スムーズにチェックを入れておきます。これでソフトクリームは綺麗になりました。カップの方がちょっとガタガタしてるんで、カップを選択してタブキーで編集モードにします。フルキーの3で面選択にして、上っ側を選択して、I で面を差し込みます。ちっちゃめにするといいかと思います。タブキーでオブジェクトモードにします。レンダープレビューにします。そしたらカップと同じ要領でマテリアルを設定していきます。ソフトクリームを選択してマテリアルを新規追加して名前を付けておきます。バニラ味にしようと思うんで、今回はプリンシブル BSDF のベースカラーは変更しないでおきます。シフトプラス A からシェーダーの中の放射を追加します。放射の放射とマテリアル出力のボリュームをつなぎます。プリンシブル BSDF の電波をちょっと上げます。プリンシブル BSDF の電波と放射の強さとワールドプロパティの明るさを調整してお好みの光具合に調整してみてください。これでソフトクリームもできました。あとはカメラの位置を調整して F12 キーを押して出力です。お疲れ様でした。